మనకి ఎలా అయితే అక్కడ డిస్ప్లేలో పెట్టి చూపించారో సేమ్ అదే ఆర్కిటెక్చర్తో అయితే కట్టారు ఎగ్జైటింగ్ ఉన్నావా ఏం చేస్తావు హాయ్ చెప్తావా సెలెక్ట్ గోన్ ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజింగ్ అనే చెప్పాలి పేరెంట్స్ కి అయితే హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై సిటీ వ్యూస్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు బ్లాగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే లిషాన్ లైఫ్ కి సంబంధించి అంటే తన కెరియర్ కి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన డెసిషన్ అయితే తీసుకోకపోతున్నాం అది ఏంటన్నది మీకు ముందు ముందు బ్లాగ్ లో అయితే తెలుస్తుంది అండ్ దానికన్నా ముందు మేమైతే టెంపుల్ కి వెళ్ళబోతున్నాం మీరు నా వీడియోస్ ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అయినట్లయితే నా ఫస్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న టెంపుల్ కి అయితే వెళ్ళాను కదా అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి హిందూ టెంపుల్ న్యూ హిందూ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి అక్కడ ఒక ఫ్రంట్ రైజర్ కూడా పెట్టారు కదా మేము ఫండ్స్ కూడా వేసామని అంతా చూసారు కదా సో ఇప్పుడు ఆ టెంపుల్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది అండ్ ఓపెన్ కూడా అయిపోయింది అది ద న్యూ హిందూ టెంపుల్ ఎట్ జబిలేలి అనమాట లొకేషన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆ టెంపుల్ ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది మాతో పాటు మీరు కూడా చూసేయండి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేసేయండి సో లెట్ స్టార్ట్ ఈ టెంపుల్లో ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే పార్కింగ్ అయితే చాలా స్పేస్ ఉంది ఎంతైనా మనం పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఓల్డ్ టెంపుల్ దగ్గర అయితే మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి పార్కింగ్ ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లమే లేదు పార్కింగ్ అయితే మనకి చాలా స్లాట్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో ఇదైతే నాకు బెస్ట్ పార్ట్ అనిపించింది లొకేషన్ కి అయితే వచ్చేసామండి అదే టెంపుల్ మనకి ఎలా అయితే అక్కడ డిస్ప్లేలో పెట్టి చూపించారో సేమ్ అదే ఆర్కిటెక్చర్ తో అయితే కట్టారు చాలా బాగుంది ఇది గురునానక్ దర్బారు ఇది వచ్చేసి చర్చ్ అనమాట ఈ రెండు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీని పక్కనే మనకి ఈ టెంపుల్ అయితే హిందూ టెంపుల్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు
అన్నం పెట్టు గురునానక్ది నేను ఆల్రెడీ మీకు గురునానక్ దర్బార్ బయటన చూపించాను కదా సో అదే మనకి గురునానక్ది ఇక్కడ హిందూ టెంపుల్లో కూడా పెట్టారనమాట మనకి పాత ఓల్డ్ టెంపుల్లో కూడా మనకి పై ఫ్లోర్లో ఉంటుంది సో అదే విధంగా ఇందులో కూడా మనకి క్లబ్ చేసి పెట్టారు లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం హెడ్ అయితే కవర్ చేసుకొని వెళ్ళాలి మన దగ్గర స్కార్ఫ్ ఏవైనా లేకపోతే వాళ్ళైతే మనకి అక్కడ స్కార్ఫ్స్ అండ్ అబ్బాయిలకి అయితే క్యాప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో అదైతే కవర్ చేసుకొని మనం లోపలికి వెళ్ళాలి లోపల చాంటింగ్స్ కూడా చేసుకుంటున్నారు అనమాట ఇక్కడ అయితే మనకి టెంపుల్లో కూర్చోడానికి కొంచెం స్పేషియస్గా కూడా ఉంది కొంతసేపు ప్రశాంతంగా అలా కూర్చొని అయితే మనం రావచ్చు అయితే కార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాము కిందను పార్క్ చేసాం కదా బై స్టెప్స్ వెళ్తున్నాము మనకి లిఫ్ట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది అండ్ కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వచ్చేసి ప్రేయర్ హాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట భజన్లు అవన్నీ చేస్తున్నారు టైమ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి ఆ టైమింగ్స్లోని భజన్లు అవన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నారనమాట చా పక్కనే మనకి వాష్ ఏరియా కూడా ఉంది కాల్ కడుక్కొని పైకి వెళ్ళడానికి చాలా స్పేషియస్గా ఉంది చాలా బాగా అనిపించింది ఇంకా ఎవరైనా వెళ్ళకపోతే ఒకసారి వెళ్ళండి చాలా బాగుందనమాట జబ్లలీలో ఉంది ఇది లొకేషన్ వచ్చేసి I feel nauseous, believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my So now we have to look at the temple We have to look at the temple We have to look at the starting video We have to look at the temple We have to look at the temple in the Lishan career ఒక ఫస్ట్ డెసిషన్ అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ అయితే తీసుకోబోతున్నాము అదే లిషాన్ స్కూల్ డిసైడ్ చేయబోతున్నాము సో మేమైతే స్కూల్ విజిటింగ్కి వచ్చాము ఒక త్రీ స్కూల్స్ అయితే అనుకున్నాం అనమాట అందులో ఒక స్కూల్కి అయితే మేము వచ్చాము ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి అసలు ఆ సీట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయా ఏంటి అదంతా మొత్తం ఎంక్వైరీ చేసుకున్న తర్వాత మేము ఒక స్కూల్ అయితే డిసైడ్ అవుతాము ఇప్పుడు అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోదాం సో లెట్స్ గో అని ఎగ్జైటింగ్ ఉన్నావా ఏం చేస్తావు టీచర్ని కలుస్తావా హాయ్ చెప్తావా మరి టీచర్ నీకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఏం చేస్తావు నీకు వచ్చా ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్స్ కలర్స్ షేప్స్ అవన్నీ వచ్చా చెప్తావా టీచర్ అడిగితే సరే వెళ్ళిపోదాం మా లోపలికి చూద్దామా స్కూల్ సెలెక్ట్ గోన్ సో చూసారు కదండి మేమైతే లొకేషన్ రీచ్ అయిపోయాం వెనకతలు ఉన్నదే లిషాన్ స్కూల్ అంటే అన్ని ఓకే అయిపో అయితే లిషాన్ ఫ్యూచర్ స్కూల్ అనమాట అది టెన్షన్ గా ఉంది సీట్ దొరకడం అయితే ఇక్కడ చాలా కష్టం అండి కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్ కి అయితే వన్ ఇయర్ ముందు నుంచి అడ్మిషన్స్ అనేవి ఓపెన్ అయిపోతాయి అంటే నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ కి వెళ్ళాలంటే ఈ అక్టోబర్ లోనే మనం ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఇది ఇండియన్ స్కూల్ కదా సిక్స్ మంత్స్ ముందే ఓపెన్ అవుతుంది అని చెప్పి మేము బుక్ వరకు డిలే చేసాం కానీ ఈ స్కూల్ లో కూడా చాలా కష్టం అంట వన్ ఇయర్ ముందే ఓపెన్ అవుతాయి అంటే అడ్మిషన్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఇప్పుడు మరి లేట్ అయిపోయింది దొరుకుతుందా లేదా అనేది ఒక టెన్షన్ ఉంది దేవుడి దయ వల్ల ఇక్కడ కనుక సీట్ వచ్చేస్తే అన్ని విధాలుగా మాకు బాగుంటుంది అనమాట లొకేషన్ వైజ్గా బడ్జెట్ వైజ్గా అన్నిటికీ ఈ స్కూల్ అయితే బెస్ట్ అని అనుకుంటున్నాము చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది వీడియో అయితే తీయని ఎవరు నాకు తెలిసి స్కూల్ పర్మిసెస్ కదా తీయని ఎవరు ఒకవేళ తీస్తే చూపిస్తాను లేకపోతే అసలు ఏం జరిగింది అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను కంటిన్యూ చేయండి వీడియో అయిపోయింది బ్యాటరీ అయిపోయింది మార్నింగ్ టెంపుల్కి బయలుదేరిపోయి వచ్చాం కదా కొంచెం అనే చెప్పింది మార్నింగ్ అయితే ఫుల్ ఎగ్జైటింగ్ 
స్కూల్ 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 అనుకొని గెలుచుతున్నాడు మా స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యిందో తెలుతాడో లేదో తెలియదు కానీ స్కూల్ అయితే మాత్రం గెలుచుతున్నాడు ఇది నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యేది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అడ్మిషన్స్ అయితే ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ ముందు ఓపెన్ అవుతాయి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి మనం చూద్దాం సో వీడియో అయితే చూసారు కదండి మేమైతే కొంచెం వచ్చేసరికి చాలా లేట్ అయింది అనమాట లంచ్ చేసి కొంచెంసేపు అయితే రెస్ట్ తీసుకున్నాము వీడియో అయితే నేను ప్రాపర్గా ఎండ్ చేయలేదు అండ్ ఇక్కడ పిల్లల్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలంటే మాత్రం చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజింగ్ అనే చెప్పాలి పేరెంట్స్కి అయితే మనకి యూఏఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి త్రీ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అనమాట ఒకటి వచ్చేసి పబ్లిక్ సెక్టర్ ఒకటి ప్రైవేట్ అండ్ ఒకటి హయర్ ఎడ్యుకేషన్ పబ్లిక్ వచ్చేసి మనకి అరబిక్ కరికులం ఉంటుంది ప్రైవేట్కి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ డిఫరెంట్ కరికులమ్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి ఏంటంటే మనకి బ్రిటిష్ కరికులం ఇండియన్ కరికులం పాకిస్తానీ కరికులం ఫిలిప్పీన్స్ కరికులం రష్యా జపాన్ చైనా స్విట్జర్లాండ్ ఇలాగ కెనడా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కరికులమ్స్ అయితే ఉంటాయి ముందు మనం ఏ కరికులం చూస్ చేసుకోవాలనేది ముందైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ మళ్ళీ మన కరికులంకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏజ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది బ్రిటిష్ కరికులంకి వచ్చేసరికి ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వాలి సెప్టెంబర్లో మనకి అకాడమిక్ ఇయర్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది అదే ఇండియన్ కరికులంకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కల్లా వాళ్ళకి ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి ఏప్రిల్లో మనకి అకాడమిక్ ఇయర్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఏజ్ క్రైటీరియా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కల్లా ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయితేనే మనం ఏప్రిల్లో అకాడమిక్ ఇయర్ అయితే స్టార్ట్ చేయగలం మనకి అడ్మిషన్ అయితే ఉంటుంది సో ఇలాగా మనం క్రై ఏజెస్ చూసుకోవాలి అండ్ కరికులం అయితే డిసైడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం కరికులం ఇండియన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ కరికులం డిసైడ్ చేసుకున్నాం అనుకో అందులో మళ్ళీ మనకి సిబిఎస్ఈ ఐసీఎస్ఈ మనకి ఇండియన్ లాగే సో మళ్ళీ సిలబస్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో అదైతే చూస్ చేసుకోవాలి తర్వాత బడ్జెట్ మన బడ్జెట్లో ఉందా లేదా అనేది చూస్ చేసుకోవాలి తర్వాత లొకేషన్ సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మనకి బ్రిటిష్ కరికులం అయితే మినిమమ్ త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంటుంది పర్ యానమ్ ఇంకా మ్యాక్సిమం అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్తుంది దాని స్టాండర్డ్ బట్టి ఇండియన్ కరికులం వచ్చేసి మినిమమ్ లక్షన్నర ఉంటుంది ఇండియన్ రూపీస్ వచ్చేసి ఇంకా మ్యాక్సిమమ్ దాని స్టాండర్డ్స్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ తక్కువ బడ్జెట్ ఉందంటే దానికి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో సీట్స్ అయితే తొందరగా ఫిల్ అయిపోతాయి దొరకడం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది కాంపిటీషన్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఇలాగ తక్కువ బడ్జెట్లో ఉన్న స్కూల్స్కి ఇంక ఇదైతే మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మేము వచ్చేసి ఏంటంటే ఇండియన్ కరికులం డిసైడ్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మేము ఇండియా వెళ్ళిపోయినా కూడా మాకు ప్రాబ్లం అవ్వకూడదు అంటే తన ఎడ్యుకేషన్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి మేము ముందు నుంచి క్లియర్గా ఉన్నాం ఇండియన్ కరికులం అని అండ్ ఇండియన్లో వచ్చేసి సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ అనేది కొంచెం ఆలోచించాము అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చిన్నోడే కాబట్టి ఇంకా తన స్టాండర్డ్స్ తన క్యాపబిలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది మాకు అసలు ఏం తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ అయితే సిబిఎస్ఈ తీసుకున్నాము ఫర్దర్గా తన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది తను క్యాపబుల్ ఉన్నాడు అని అనుకుంటే తర్వాత ఐసీఎస్ఈకి అయితే షిఫ్ట్ చేయొచ్చు అని అయితే డిసైడ్ అయ్యాము అండ్ తర్వాత వచ్చేసి బడ్జెట్ మేము ద మినిమం బడ్జెట్కే వెళ్తున్నాము ద లీస్ట్ బడ్జెట్కే వెళ్తున్నాము అండ్ తర్వాత వచ్చేసి లొకేషన్ అనమాట మన దగ్గర ఉన్న స్కూల్స్ ప్రతిదీ మన బడ్జెట్లో ఉండదు అండ్ మన బడ్జెట్లో ఉన్నది ప్రతిదీ మన లొకేషన్లో ఉండదు సో లొకేషన్ కూడా మనకి దగ్గరలో అంటే పాసిబిలిటీ బట్టి ఎంత కొంచెం దగ్గరలో ఉన్న వాటికి మనం చూస్ చేసుకోవాలి సో అలా అయితే మేము త్రీ స్కూల్స్ అయితే కొంచెం పెట్టుకున్నాము ఆప్షన్స్ అందులో ఫస్ట్ స్కూల్ అయితే మేము ఈరోజు వెళ్ళాము మ్యాక్సిమం అందులోనే రావాలని అయితే కోరుకుంటున్నాము సో మేమైతే ఎన్రోల్ చేసేసుకున్నాము వాళ్ళ రిప్లై కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట వాళ్ళ రిప్లై వచ్చిన తర్వాత మనకి కిడ్ని అయితే ఇంట్రాక్షన్ సెక్షన్కి అయితే పిలుస్తారు కొన్ని స్కూల్స్లోనైతే లైక్ ఇంటర్వ్యూలా చెప్తారనమాట షేప్స్ కలర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ అవన్నీ అడుగుతారు కొన్ని స్కూల్స్లోనైతే లైక్ జస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ సెక్షన్ అయితే పెడతారు సో అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఓకే వాళ్ళకి ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు సీట్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు అడ్మిషన్ ఫీజ్ అయితే పే చేసి ఇప్పుడు మేము అప్లై చేసిన స్కూల్ అయితే కాంపిటీషన్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది చాలా డిమాండ్గా ఉంది వస్తుందో రాదు ఛాన్సెస్ అయితే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో అందుకనే మేమైతే టెంపుల్కి
సో అదనమాట ఏంటన్నది నేను తర్వాత బ్లాగ్స్లో కూడా ఏమైంది వచ్చిందా రాలేదా మేము వేరే ఆప్షన్కి వెళ్ళామా ఏంటన్నది నేను తర్వాత బ్లాగ్స్లో మీకు అయితే ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేస్తాను అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇంకొక బ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ ఇదని బాయ్ థ్యాంక్ 